السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة ميكانيكا المواد اليوم بإذن الله تعالى بناخذ مسائل فيما تتعلق بالكومبوزيت سكشن يعني تكون لها ايش اشكال مختلفة طبعا يا اخوان الفورمولاز او القوانين التي بنستخدمها في درس اليوم وهي كالتالي B1 بلس B2 equals to P اوكي سيجما 1 ملتبلايد باي اريا 1 بلس سيجما 2 ملتبلايد باي اريا 2 تساوي B هذه المعادلة رقم ايش؟ واحد سترينز ار ايكوال يعني متساوي اذا كان ايش؟ الطول متساوي اوكي اذا اي 1 ايكوالز تو ايش؟ اي 2 او سترين 1 سترين 1 يساوي سترين 2 سيجما 1 باي ينجز مودلس 1 ايكوالز تو سيجما 2 باي ينجز مودلس 2 هذه ايش؟ الفورمولا التي بنستخدمها للسترين وايضا دلتا ال1 وتساوي دلتا ال2 اوكي سيجما 1 ملتبلايد باي ال1 على ينجز مودلس تساوي سيجما 2 اللي هي الاستريس 2 ملتبلايد باي ال2 على ايش ينجز مودلس هذه القوانين كلها ايش بنستخدمها في هذه المسائل غالبا بنستخدم هذا وهذه ايضا بكثره هذه بنستخدمها نادرا إليكم المسألة الأولى طيب يا أخوان نقرأ المسألة مع بعض يقول لك أنا أعيش A concrete column أوكي Of 250 mm Multiplied by 250 mm يعني عندنا أعيش عمود خرساني 250 multiplied by 250 أوكي is reinforced with the four steel bar إذا عندنا عيش four steel bars واحد اثنين ثلاثة أربعة of 12 mm diameter الديا هنا كم؟ 12 determine the stress in the steel and the concrete okay when the column carries a load of 45 كيلو نيوتن تك اي اس اللي هي الينجز مدرس اوف ستيل تو ملتبلايد باي 10 تو ذا باور اوف 5 نيوتن بير ام ام سكوير والاي سي اللي هي ينجز مدرس للكونكريت بوينت 14 ملتبلايد باي 10 تو ذا باور اوف 5 نيوتن بير ام ام سكوير سيجما اس اللي هي ستريس ان ذا ستيل وسيجما سي الحل اي اس اللي هي الاريا للستيل بارز اوكي وتساوي باي اوفر 4 ملتبلايد باي 12 سكوير اوكي ملتبلايد باي 4 اذا هنا عندنا ليش ضربنا في 4 لان عندنا 4 بارز 1 2 3 4 لو تعرفوا ايش العمود الخرساني وأشاير التسليح هذه زي ايش؟ أشاير التسليح يعني في هذا العمود عندنا ايش؟ أربع والقطر حقه كم؟ 12 ايش؟ ام ام إذا ايش هذا الإيريا؟ نقول إيريا فور ستيل باي باي فور ملتبلايد باي 12 سكوير ملتبلايد باي 4 إي سي وتساوي ايش؟ 250 ملتبلايد باي 250 علشان الان لو نحسبها 250 250 نوجد الايش؟ الاريا كامل مع البارز اللي هي الفور ستيل بارز لكن ايش احنا بننقص حق الاي اس اللي هي حق الستيل بارز لذلك تساوي وتساوي 450 2.38 ام ام سكوير الاريا حق الكونكريت اللي هي 250 ملتبلايد باي 250 ماينس اريا اوف ايش؟ اوف ستيل بارز اللي هي هذا القيمه اوكي؟ يعني بعد ما نحسبها تطلع تطلع ايش؟ هذا القيمه الاريا حق الكونكريت. الان عندنا ايش؟ سيجما اس اي اس 
بلس سيجما سي سيجما سي اللي هي الستريس اوف كونكريت ملتبلايد باي اي سي اللي هي الاريا اوف كونكريت وتساوي بي الان نعوض سيجما اس اللي هي مجهولة اللي هي مطلوبة ملتبلايد باي اي اس اللي هي 450 2.38 إذا 45 multiplied by 10 to the power of 3 لأني كيلو نيوتن هذه إيش؟ واحد strain 1 تساوي strain 2 سيجما إس باي إي إس وتساوي سيجما سي اللي هي ستريس اوف كونكريت على يانجز مودلس اوف كونكريت هذه تعطينا ايش سيجما اس اللي هي الستريس اوف ستيل وتساوي يانجز مودلس اوف ستيل على يانجز مودلس اوف كونكريت ملتبلايد باي دلتا سي اوكي اذا دلتا سيجما اس وتساوي اللي هي اي اس تو ملتبلايد باي 10 تو ذا باور اوف 5 على 0.14 ملتبلايد باي 10 تو ذا باور اوف 5 سيجما سي وتساوي 14.28 سيجما سي اللي هي ايش؟ ستريس اوف كونكريت هذه نصلحها ايش؟ معادلة معادلة 2 اوكي؟ سبستيتيوت 2 ان 1 يا اخوان عندنا ايش؟ قلنا ايش؟ نعوض 2 ان 1، اللي هي نعوض هذا المعادلة في المعادلة الأولى اوكي؟ تطلع لنا ايش المعادلة؟ عوضنا القيمة حق دلتا اس اوكي؟ عوضناها هنا هذه الإيريا حق الستيل بارز بلس سيجما سي او الستريس حق الكونكريت وتساوي ملتبلايد الاريا حق الكونكريت برضه وتساوي 45 ملتبلايد باي 10 تو ذا باور اوف 3 عندما نحسب هذا اوكي نقول سيجما سي وتساوي 0.656 نيوتن بير ام ام سكوير وعندنا نقول من المعادلة رقم اثنين نقول فروم تو اوكي اللي هي ايش فروم تو دلتا اس وتساوي 14.28 سيجما سي اوكي هذه القيمة اوكي هذا القيمة حق سيجما سي اللي هي الستريس اوف كونكريت نضربها هنا وتطلع لنا قيمة ايش اللي هي الستريس اوف ستيل وتساوي 9.37 نيوتن بير ام 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 سكوير ايضا هذه المادة يمكن لطلاب الهندسة المدنية ان يستفيدوا منها فالمنهج ما يقارب 95% او 90% متشابه اليكم المسألة الثانية ان الومنيوم تيوب اوكي of 40 mm external diameter اذا دي كابيتال تساوي 40 mm ديا اوكي and 20 mm internal ديا اوكي is tightly lifted onto a steel rod of 20 mm ديا اذا الستيل رود كم 20 mm ديا the composite bar loaded in a compression by an axial load يعني احنا هنا عندنا مثلا تيوب اوكي ونعطي ايش بالرد وندفعه دفع هذه تسمى ايش قوة محورية قوة محورية الدفع اوكي find the stress in aluminium when the stress in steel is 60 newton per mm square اوكي take E equals to 70 kilo newton per mm square و E is 200 kilo newton per mm square وهنا يقول لك اوصو ايش find the load اللي هي B 
إذن هنا عندنا إيش نوجد على stress of aluminium ونوجد إيش اللود solution نقول area of aluminium area of aluminium A L أوكي A A small يعني area of aluminium متساوي by over four multiplied إذن A A وتساوي by over four اللي forty square minus twenty minus twenty square وتساوي أوكي area of steel rod نقول A S area of steel rod وتساوي by by four multiplied by twenty وتساوي nine forty two point point four seven و three fourteen point five mm square mm okay square الآن إيش عندنا اللي هي سيجما إس multiplied by A S plus سيجما A اللي هي الألمنيوم stress of aluminium multiplied by area of aluminium متساوي B أوكي وتساوي B إذا هنا عيش B عندنا عيش مجهولة معادلة واحد أوكي معادلة عيش واحد إذا سيجما إس على إي إس وتساوي سيجما إي على إي إي اللي هي يانجز مودلس أوف ألم سيجما إي وتساوي يانجز مودلس أوف ألمنيوم باي يانجز مودلس أوف ستيل ملتبلايد إنتو دلتا إس سيجما أوف ألمنيوم وتساوي تونتي ون نيوتن بير إم إم سكوير معادلة هيش 2 نقول هيش سبستيوت 2 ان 1 60 multiplied by 314.15 plus نحسبها ونشوف كم تطلع قيمة البي اذا قيمة البي وتساوي 38.64 كيلو نيوتن هذا هو المطلوب ايش الثاني وهذا ايش المطلوب الاول كما تعلمون يا اخوان المساله بسيطه جدا بس يحتاج لك عندما تقرا المساله ايش تحاول انك تفهم ايش يريد السؤال منك يعني فهم السؤال نصف الاجابه اذا فهمت السؤال اوجدت الحل في هنا طبعا سؤال مهم للانترفيو نظرا لذكر التيوب ايش الفرق بين البايب والتيوب طبعا البايب ايش which measured by the inside diameter اوكي okay. التيوب which measured by outside diameter اوكي okay. اذا هذا السؤال ممكن تواجهه في المقابله الشخصيه وان شاء الله في المستقبل بنعمل سلسله خاصه فيما يتعلق بالتكنيكال كويشن للمقابلات الشخصيه إليكم المسألة الثالثة طيب نقرأها مع بعض هذه طبعا من أهم المسائل أوكي هذه ممكن تتكرر في الاختبارات 3 رودز ميد أوف ستيل كوبر أند ألمنيوم يعني ستيل كوبر ألمنيوم أوكي آر هيلد توجذر and subjected to a ball force of 250 kilo newton 250 ish kilo newton the area of the cross section of these rods are 500 mm square a little steel area of steel rods area of cobbers 750 mm square wa area of aluminium rod a 
1000 اوكي ريسبكتيفلي يعني ايش على التوالي اللي هي اللي هي ستيل وكوبر والمنيوم تك اي اس اللي هي تو ملتبلاي باي 10 تو ذا باور اوف 5 وينجز مودلس للالمنيوم اللي هي بوينت 7 ملتبلاي تو ذا 10 اوف 5 اوكي هنا ايش المطلوب كالكوليت ذا ستريسز ان ايش رودز يعني الستريس هنا والستريس هنا والستريس هنا برضه ايش ذا لود شير باي ذيم ركزوا في الاختبار احيانا ممكن الشكل يكون ايش كذا اوكي يعني الشكل هذا ممكن يكون بهذا الطريقه اوكي اذا يا اخوان في الاختبار ممكن ايش يكون زي كذا الشكل يجيبوه لكم في اسئله الامتحانات زي كذا او يكون زي كذا ايش الشكل كله واحد هذا الرسم او السكشننج ايش نقدر نقول ايش نرمز له مثلا هذا ستيل اوكي هذا يكون ايش ستيل وهنا مثلا نقول ايش اللي هي كوبر طبعا ايش السكشننج هون مختلف لان عندنا ايش الماتيريال مختلفة مثلا هذه نسويها كذا اذا السوليوشن اوكي اللي هي نقول سيجما اس ملتبلايد باي اي اس بلس سيجما سي اللي هي ستريس اوف كوبر ملتبلايد باي اريا اوف كوبر بلس اللي هي سيجما اي الالمنيوم ملتبلايد باي اي اي وتساوي بي اوكي عندنا الاريا دلتا اس ملتبلايد باي 500 بلس دلتا سي ملتبلايد باي 750 بلس 1000 ملتبلايد باي اي او ستريس اوف المنيوم وتساوي اللي هي 250 ملتبلايد باي 10 تو ذا باور اوف 3 طبعا هذه يا اخوان ايش؟ 1 احنا لو نشتي نختصرها نقول ايش؟ نقسم ال 250 على ال 1000 وعلى ال 750 وعلى ال 500 لو نقول 500 ديفايدد باي 250 اللي هي تكون ايش؟ 2 دلتا اس بلس هنا 750 تكون ايش؟ 3 دلتا سي بلس هنا ايش؟ 1000 لو نقسمها على 250 تطلع 4 دلتا اي اللي هي الارمنيوم وتساوي 10 تو ذا باور اوف 3 هذه ايش؟ واحد يمكنكم تستخدموا هذا او هذا كله صحيح لكن نستخدم هذا علشان يكون التعويض بشكل بسيط اوكي الان ايش نوجد؟ السترين نوجد ايش؟ سيجما اس على اي اس وتساوي سيجما سي على اي سي اللي هي ينجز مدرس اوف كوبر وتساوي اللي هي ايش سيجما المنيوم على ينجز مدرس اوف المنيوم سيجما اي وتساوي اي اي على اي اس ملتبلايد باي دلتا اس اذا يا اخوان هنا ايش نستخدم الدلتا اس هنا مثلا اخذنا هذه صح هذه وهذه اوكي اخذنا الالمنيوم ستريس اوف الالمنيوم على اليانجز مودلس اوف الالمنيوم واخذنا ايش اللي هو الستريس اوف ستيل على اليانجز مودلس اوف ستيل رود اوكي الخطوه الثانيه عندما نجي نوجد دلتا سي نساويها بايش بهذا بل بس سيجما اس على يانجز مودلس اوف اس اوكي علشان يطلع لنا الناتج بسهوله هذه خطوه مهمه وتساوي اي اي بوينت 7 ملتبلايد باي 10 تو ذا باور 5 على اي اس اللي هي 2 انتو 10 تو ذا باور 5 انتو دلتا اس اذا دلتا اي وتساوي بوينت 35 دلتا اس دلتا سي على ينجز مودلس اوف سي اللي هي الكوبر وتساوي سيجما اوف ستيل رود على ينجز مودلس اوف ستير رود اذا نقول ايش؟ ايرفورد دلتا سي وتساوي 
او سيجما سي سيجما سي وتساوي اللي هي يانجز مودلس اوف سي على يانجز مودلس اوف اس ملتيبلايد باي دلتا اس اوكي ذيرفور دلتا سي وتساوي تعوضوا الجيم على طول بتحصلوا الناتج بوينت فايف دلتا اس اوكي اذا هذه عندنا ايش هذه عندنا واحد هذه اثنين وهذا ثلاثة اوكي طبعا لو جاء في الاختبار اكثر من ماتيريال نقدر ايش ان احنا نساويها ونبدا نوجد على واحد واحد سبستيتيوت 2 and 3 in 1 عوضنا المعادلة هذه المعادلة واحد عوضنا اثنين وثلاثة في المعادلة واحد اوكي الآن ايش نحسبها كامل ونشوف كم نطلع قيمة الدلتا اس بعد ما نحسب هذه كامل القيمة سيجما اس او ستريس اوف ستيرود وتساوي ميتين واربعة بوينت زيرو ايت نيوتن ام ام سكوير طيب هذه ايش اوجدنا الاول عندنا ايش نقول من من هذه النقطة سيجما اوف ستيل وتساوي كم ميتين واربعة بوينت زيرو ايت نعوض السيجما اس اللي هي الستريس اوف ستيل رود في ايش السيجما اي اوكي وتساوي بوينت ثري فايف ملتبلايد باي تو نوت فور بوينت زيرو ايت اوكي وتساوي وعندنا اللي هي سيجما سي وتساوي بوينت فايف ملتبلايد باي تو نوت فور بوينت زيرو ايت وتساوي سفنتي ون بوينت فور ايت نيوتن بر ام ام سكوير اوكي اما هذه ون نوت تو بوينت زيرو فور نيوتن ام ام سكوير طبعا يا اخوان نوصل للخطوة الاخيرة اللي هو نوجد اللود نقول لود تكن باي ستيل او اللود الذي اخذ لكل رود اوكي نقول لود تكن باي ستيل بي اس وتساوي اي اس ملتبلايد انتو دلتا اس يعطينا ون نوت تو بوينت زيرو فور كيلو نيوتن اوكي وهنا عندنا ايش اللود تكن باي كوبر بي سي وتساوي سيجما سي ملتبلايد باي اي سي وتساوي 76.53 كيلو نيوتن وعندنا اللي هو اللود تكن باي الومنيوم وتساوي سيجما اي اللي هي ستريس ان ذا الومنيوم رود ملتبلايد باي ذا اريا اوف الومنيوم رود وتساوي 71.42 كيلو نيوتن طبعا التفاصيل حق الكالكوليشنز انا كتبتها في النوت ستجدونه في صندوق الوصف بالتفصيل اليكم المساله الرابعه نقرا المساله الرابعه مع بعض تو فيرتيكال وايرز ار سبورتد ات ا ديستنس 200 ام ام ابارت 200 ام ام ايش ابارت ضروري نركز على ايش على السؤال واحنا نقراه اند كونكتد تو هوريزونتال بار هذا ايش هوريزونتال بار از شون ان ذا فيجر ذا اريا اوف ذا كروس سكشن اوف ايش واير از 40 ام ام سكوير اذا الاريا حق هذا الواير مع هذا الواير ايش يساوي 40 ام ام سكوير طبعا الى حد الان ما حدد لنا ايش الماتيريال كيف بنعرف هذا الماتيريال ايش وهذا الماتيريال ايش فايند ذا ستريسز and the tension in each wire إذن عندنا الستريس طبعا هنا ايش ما حددنا الستريس مثلا of steel او الومنيوم او ايش لكن من خلال اليانجز مودلس او معامل يانج بنعرف ايش المواد مثلا هنا يانجز مودلس ايش اعطانا يانجز مودلس of كوبر يعني واحد منهن هذا الواير زيش كوبر واحد ايش ستيل اوكي Also determine the position of load. 
W to keep the bar horizontal. القيمة من هنا إلى هنا اللي هي قيمة X. يعني نجد القيمة هيش هذه X. نبدأ على الحل نقول solution سجما سجما S multiplied by area S plus سجما اللي هي H C multiplied by the area of C وتساوي W. Okay. إذن سجما S multiplied by 40 plus سجما C multiplied by 40 وتساوي 250 طبعا لو نقسم 250 على 40 وعلى هذا نقول ايش سجما S plus سجما C وتساوي تساوي 6.25 إذن هذه 1 أو نقدر نخليها هذا برضو هيش 1 كل واحد نوجد الاسترين نقول الاسترين equals اللي هو اي اس وتساوي اي سي سيجما اس على اي اس وتساوي سيجما سي على اي سي ديرفور سيجما اس وتساوي اي اس على يانجز مدرس اوف كوبر ملتبلايد باي سيجما سي اوكي نعوض القيم وتساوي اي اس اللي هي تو into 10 to the power of 5 على 1 multiply to the 10 of 5 sigma c therefore delta s وتساوي 2 sigma أو sigma s وتساوي 2 sigma c هذه ايش 2 نقول ايش substitute 2 in 1 Therefore, sigma c وتساوي 2.08 نيوتن ام ام سكوير. اوكي. ناخذ القيمة حق سيجما c ونعوضها ايش؟ في سيجما s نقول ايش؟ سيجما s وتساوي 2 multiplied by سيجما c اللي هي هذا الـ value 2.08 وتساوي 4.16 نيوتن ام ام سكوير نوجد التنشن ان ستيل نقول تنشن تي سي وتساوي اذا تي اس وتساوي 166.4 نيوتن و تي سي وتساوي سيجما سي ملتبلايد باي اي وتساوي 83.2 هذا ايش هو الحل باقي معنا قيمه ايش الاكس اذا نوجد قيمه ايش الاكس علشان يبقى البار هوريزونتال اوكي نقول سميشن اوف مومنت اباوت ايه وتساوي دبليو انتو اكس اوكي ماينس تي سي اللي هو تنشن اوف كوبر ملتبلايد باي 200 اوكي طيب هنا عندنا ايش دبليو اوكي مع عقارب الساعه عندما نجي ناخذ المومنت نركز مع عقارب الساعه اذا تكون الاشاره بلس W multiplied by X اوكي ماينس تي سي طبعا التي سي اللي هي التنشن اللي فوق عكس عقارب الساعة اذا نقول ماينس تي سي multiplied by 200 250 multiplied by X ماينس تي سي كم قيمة التي سي اللي هي التنشن ان كوبر اللي هي ماينس اي تي ثري اذا ايش قيمة الاكس 66 0.65 mm from A يعني من هنا إلى هنا القيمة 65.6 mm إليكم المسألة الخامسة أنا يا أخوان هذا المسألة هي واجب عليكم بانقريش المعطيات علشان تتوضح لكم الفكرة to steel Rods, okay, and one copper rod, each of twenty mm. Okay, each of twenty mm support a load of forty-five kilo newton. Forty-five kilo newton. Okay, as shown in the figure, find the stresses Lee delta S wa delta C. طبعاً عندما جي توجد هنا إيش عندنا two rods of steel. اوكي يعني هنا هذا ستيل وهذا ستيل معروف وهذا الكوبر اوكي 
لذلك ركزوا تو ستيل رودز اللي هن المتساويات اوكي لذلك عندما تجي تضرب الاريا اللي هي باي باي 4 20 سكوير ملتبلاير باي 2 هذا ايش للستيل الاي سي او الاريا للكوبر اللي هي باي باي 4 ملتبلاير باي 20 سكوير المهم اذا طلع حلكم دلتا اس وتساوي 53 بوينت 7 نيوتن بير ام ام سكوير ودلتا سي وتساوي 35.8 نيوتن ام ام سكوير ام ام سكوير حلكم صح ومبروك عليكم الى هنا نكتفي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته